Allora cosa ne pensi di questa direttiva europea sulle case green? Si potrebbe far leva sul tecnoburocrate europeo che attacca la sacralità della casa, che dici? Per fare un po' di engagement. Sì, sì, però poi mi prepari un pezzo su quanto costerà agli italiani questa cosa. Eh? Mi piacerebbe farlo io. E eh, figurati se a te non piaceva sta cosa da fricchettoni. C'è di buono un po' di rilancio dell'economia, ma agli italiani frega poco, sai, se sono loro a pagare. In effetti ci sono molte cose da considerare. Intanto, gran parte delle spese sarà coperta dai fondi europei di coesione e dal PNRR. Sì, auguri. Poi ci sono i risparmi sulle bollette. Ma se uno i soldi non li ha, non ci guadagna niente, ha ben poco da risparmiare, gli rimangono solo le spese. Questo è vero, infatti mi piacerebbe approfittare di questo pezzo per dire che l'accesso ai fondi va semplificato, la politica degli incentivi va resa più equa. Sì, però poi non mi partire con un pippone sulla colpevolizzazione dei ricchi, eh? che, che fare i soldi ancora non è un reato in Italia. Mi piacerebbe aprire sul fatto che comunque rimettere in discussione il modello energetico è il primo passo verso la neutralità climatica. Poi vorrei accennare a alcuni modelli di produzione di energie alternativi, tipo le comunità energetiche. E che cosa sono? Dei centri di recupero per tossicodipendenti? No, sono dei progetti finanziati dai fondi di coesione europei che mettono insieme delle persone che si organizzano, producono energia da fonti rinnovabili e la condividono con altri. Va bene. Mm. Come, scusa? Ho detto che va bene, mi piace. Scrivi, scrivi sto pezzo. Grazie. Ma sì, dai. Raccontiamo una volta ogni tanto una notizia positiva, facciamo capire al paese che qualcosa sta cambiando, no? Carina questa cosa delle comunità energiche, anzi se trovi anche delle foto, mettiamole, mettiamo eh, que queste persone che si danno da fare nel loro piccolo, eh? No, ma non è tanto piccolo. No, 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 le comunità energetiche riescono a raggiungere il 30% dell'obiettivo energetico italiano che integrato poi con grandi centri di produzione da energie rinnovabili può raggiungere il 100% dell'obiettivo. Sì, però senti, non esagerare come sempre, non abbiamo dati certi e non possiamo pubblicarli. No, no, come no? Ci sono studi indipendenti che hanno calcolato. Non mi interessa di, di, degli studi indipendenti, da siti indipendenti, con dati non certi. Prima bisogna verificare le fonti, no? E ci vuole del tempo, e il tempo non ce l'abbiamo. Mm? Senti, anziché sui dati, concentrati sulle persone, no? sulle loro storie su queste co comunità tenere, piccole, che si danno tantissimo da fare, eh? Piccole. Piccole, sì, e tenere, eh? Mi raccomando, eh, cerca un po' di foto colorate che mostrino il folklore di queste, di queste comunità, d'accordo? Va bene. Ci siamo? Vado. Vai, 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 vai. Eh, tu invece mi fai un post sui social in cui ridicolizzi queste comunità energetiche, eh? Sì, è incommiabile il loro lavoro, no? Però totalmente inaffidabili e inutili allo sforzo produttivo del paese. Mentre sappiamo tutti benissimo che cosa servirebbe davvero. Eh, certo, il nucleare. Eh, senti, vacci piano, eh, che poi ci pensano gli altri nei commenti a rincarare la dose, d'accordo? Bene. C'è un altro modo di parlare di transizione energetica. Per scoprirlo, segui Brave New Europe su Slow News. Tutto.